Naomi, uko tayari kwa shepa pingine? Ah, ni Tony ni kuna kitu ningependa kukueleza. Naam. Eh, wakati wangu kwenye shamba shepa umefika mwisho. Ah, la Naomi. Ah, ah Tony usiwe na shaka. Eh? Nimekuwa na furaha sana kwenye shamba shepa, nimefurahia kufanya kazi na wewe, kufanya kazi na wakulima wetu, lakini inahitaji kama mali pengine. Hmm. Labda naenda kufanya kazi mpya katika kipindi kingine. Labda don't lose the plot. Ninachokuja citizen hivi karibuni au ana majukumu muhimu katika makutano junction. Tony. Tony. Ah, pole sana Naomi, nilikuwa nawaza vile tutakukosa hapa kwa shamba shepa. Pia mimi nitawakosa sana. Lakini nimekuletea uh, mwelekezi mwingine. Mwelekezi mwingine? Mhm. Mm Ushaona kipindi cha makutano junction? Nakipenda hey. sana hicho kipindi. Bas, ushamuona ule Margaret. Hey, namfahamu. Ah, mkewe chifu wa makutano. Nimewasili? Tony, habari yako? Ni wewe? Ni mimi. Wewe ndio mwelekezi mpya. Ah, naomi. Mimi ni kusema asanti kwa kuwa umefanya kazi vizuri na Tony huo muda wote. Nashukuru sana. Ah, Tony, unajua nimepata simu kwamba kuna wakulima ambao wanahitaji utaalamu wetu. Wanatungojea. Wanatungoja. Haya, basi kwa hivyo Tony tukita hema yetu. Ah, na tuanze kazi. Haya, basi acha kazi iendelee. Haya. Sawa sana Naomi. Tunakukosa sana. Haya, tunakosa pia. Sawa. Lakini usijali nitarudi tena. Tumesafiri kote nchini Kenya kupata wakulima wanaofanya kazi kwa bidii. Tunataka kuwasherekea huku tukiwapa msaada wanaohitaji kuboresha mashamba yao, kupata mavuno bora na kuongeza faida. Tutaona jinsi wakulima kutoka kila pembe ya nchi wanavyoweza kunufaika kutokana na ushauri wa wataalamu wetu na kujifunza kutoka kwa kila mmoja wao kwa njia nyingi. Jiunge nasi kwenye hizi safari na shiriki katika uzoefu wa wakulima wakiboresha mashamba yao. Karibu to the Shamba Shape Up Safari. Karibu kwenye Shamba Shape Up. Leo tuko hapa katika kaunti ya Kiambu ambapo tunowatembelea David na Hana Munio pamoja na kijana wao Alex. Naam. Hawa ni wakulima shupavu wa kahawa. Wamekuwa wakipanda kahawa zaidi ya miaka 30 na pia wanakausha kahawa yao hapa kwenye shamba. Kwa mwaka mzuri wanaweza kupata mazao ya zaidi ya tani 20. Na si maajabu ukizingatia kwamba wamekuwa wakipanda miti ya kahawa zaidi, zaidi ya 1025. Hebu ona. David Muniu amemua wahana wana kijana Alex mjukuu kuria binti na mkaza mwana wao hivyo twende tukaonane nao Hey bwana David habari oh, yeah. yako mzuri sana hey, habari hey. hapa hapa mzuri sana hey, hey. Ah. Alex habari yako mzuri sana hey. tumekaribisha sana asante sana haya basi tuonyeshe shamba yako haya basi kwa heri ana kwa heri haya kwa heri David na Hana wana ngombe 15 miti ya kahawa ndizi kuku na mahindi haya basi Tusimamishe hema na tuanze kazi. Eh, Karo. Naam, Tony. Bila shaka shamba lao David na Hana linafanya vizuri sana. Kabisa, lakini unajua tuko na mauni kadhaa tunataka tuwaambie kidogo. Yeah. Tutagundua thamani ya kufanya upimaji wa udongo. Kingine ni kampuni ya mbolea ambayo inachanganywa mbalimbali kwa ajili ya mimea tofauti. Na mwisho jinsi ya kuutunza udongo kuwa na afya. Ah, mimi kwanza nitaanza na David na kijana wake Alex. Uh -huh. Kuna kama tunaweza imarisha ngombe wao wa maziwa. Naam. Na mimi nitafanya kazi na mtoto wa Alex ambaye anaitwa Kuria. Tuone jinsi ambavyo amekuwa kichunga kuku wao wa kienyeji. Ah, mambo yote hapa ni ya jamii. Ah, mambo ya jamii hapa. Haya basi <laughs> twende kazi kama. Twende kazi. Haya. <laughs> Kusimamia ngombe wengi wa maziwa. Ni muhimu kuna kilivyote vinavyoendelea. 
Hivyo tumemwalika mtaalamu kutoka Coopers kuja kutembelea na tumemuomba aje na kitabu chao cha kumbukumbu cha ufugaji wa ngombe wa maziwa yani Coopers Dairy Farm Record Book. Kwa nini unaweka rekodi bwana David? Kujua hali ya mapato yangu ya maziwa. Umeweka rekodi kuanzia kuanzia lini? Kama miaka 20. Miaka 20. Ah. Umeonaje uweka jua wa rekodi? Uh, mzee amejaribu kuweka kumbukumbu kwa miaka 20 na hiyo ni kazi mzuri. Lakini pia kuna pahali ningetaka turekebishe kwa kuweka kumbukumbu zake. Mm-hmm. Kwanza ningetaka nionyeshe kumbukumbu zako za maziwa na za AI, maza breeding. AI ile ya maziwa. Ah, ndizo hizi hapa. Sasa wazionaje? Ziko sawa lakini mm. sisi kama kampuni ya Coopers tumekuja na jia mzuri na jia rahisi ya kuweka records ama kuweka kumbukumbu zako kwa shamba. Zamani ulikuwa na weka tu karatasi. Hii karatasi kupotea ni rahisi. Lakini kitabu huwezi sahau. Kitabu hichi nilichokupatia itakurahisisha utapata pahali kwa kuandika ngombe mwenye amepewa ndume ile siku amepewa amepewa ndume ya aina gani utaweza kupata kwa hii kitabu pia ile siku unatarajia huo ngombe azae na ni vizuri unaandika ama unaweka kwa kumbukumbu zako kila ngombe maziwa yenye ametoa asubuhi na jioni uwekaji wa kumbukumbu kwa kila ngombe inamaanisha tatizo kama kupungua kwa uzalishaji kutatambulika mapema kuna manufaa gani nyingine zaidi sana ya kuweka rekodi a uh, kuweka rekodi inasaidia mkulima kwa kufanya uamuzi katika shamba lake. Uko na returns zako zote za shamba, unaenda hasara ama unapata faida. Kama unapata hasara, ni wapi utarekebisha? Kama ni faida, ni wapi utarekebisha ndio uweze kuongeza mapato. Una, inakuwezesha kwa urahisi kujua mpangilio wa shamba lako. Sasa swali langu nilikuwa tu la, la kujua ile chakula ningekuwa nikipatia ngombe zangu yani fit manaka nimekuwa nikiwapatia na sinoti si, si changes kama ungekuwa unaweka kumbukumbu zako vizuri tungeweza kujua ulipea ngombe chakula kiasi gani lakini sasa kwa sababu ha ukuwa na kumbukumbu zozote uliweka inakuwa ngumu kufanya uamuzi bila shaka hiki kitabu ni cha maana sana Zaidi. wakulima watakipata kutoka wapi utakipata kwa agrovet yoyote Asante sana bwana John. Basi wakulima umesikia kutoka kwa mtaalamu. Utasaidika kwenye mpangilio wako kwa shamba na pia utaokoa pesa ukiweka rekodi. Wakati Tony alikuwa anashughulikia ngombe, nilimwomba barasa kutoka unga kukagua kuku wa kienyeji wa David. Mwaka jana, David aliwaacha kuku hawa chini ya uangalizi wa mjukuu wake Kuria na sasa wamebaki wachache. Nataka baraza tusaidie kujua kosa ilikuwa gani na msaidie Kuria kuregesha biashara hii ya kuku kuwa biashara yenye faida. Lakini kwanza nilimuuliza barasa kuhusu maoni yake kwa ujumla katika kuboresha banda la kuku. Nimezunguka nimeangalia e, nyumba, nikiingia kwa nyumba sijaona dawa ya za kanyaga kuwa magonjo kwa vyote zangu before ningekuwa kwa nyumba. Na kingine na nyumba sijaona sawdust kwa sakafu ya nyumba. Je, inawezekana hali duni ya usafi anaongelea barasa kuwa sababu ya kuria kuwapoteza kuku wengi hivi? Kuria. Ndiyo. Umekuwa na kuku kama mia tano hivi. Ndiyo. Kwa sasa hizi zimebaki ngapi? Sasa hizi zimebaki kumi. Kumi? Mia tano mpaka kumi. Ndiyo. Shida ilikuwa nini? Uh, tu kuweza kuziangalia vyema, zikakosa chakula na zikakosa maji. Naam. Dr. Baraza, watu wengi wameamini kwamba kuku ya kienyeji unaweza kuilisha chochote. Kwa maoni yako utatuambia kwamba hii sio chakula nzuri kwa kuku zetu? Si vizuri. Tunahimiza wakulima waangalie ufukaji wa kuku ya kienyeji kama njia moja kupata mapato yako na kupata pesa. Mm-hmm. Kuria anaamua kushughulikia kuku tena na anataka kujenga tena biashara yake. Lakini hana uhakika ni nini cha kufanya. Mtaalamu wetu anaweza kumsaidia. Kila kuku wa kienyeji anahitaji chakula kilicho na madini ya kutosha. Madini ya proteini 
e, ya nguvu na pia ya vitamins. Mm. Na kila umri wa kuku una mahitaji yake. Mm. Na unga farm care imeunda chakula ya kuku wa kienyeji inaitwa fugo wa kienyeji range. Mm. Na hii chakula ya unga farm care mm. iko katika stage tatu. Mm. Una stage ya kifaranga mm. na stage ya kuku anayokuwa mm. na stage ya inatoa mayai. Mm. Tuko na fugo kienyeji chick mash ule wa kifaranga uh-huh. na tuko na fugo kienyeji gross mash utapea ule msichana na kutoka hapa kianza kupa mayai utaanza kumpea fugo kienyeji less mash kuanzia siku ya kwanza hadi mwisho wa mwezi wa pili wape fugo kienyeji chick mash hii inaimarisha na kujenga umbo zuri la mwili kuanzia mwezi wa tatu mpaka wakati wa kutaga wape fugo kienyeji grower smash hii inawasaidia kuku kuongeza uzito na kufanya watage mapema kuanzia wanapoanza kutaga wape fugo kienyeji layer smash hii inasaidia kuongeza uzalishaji wa mayai na kuboresha ubora Kumbuka kuku wa kienyeji pia wanahitaji ulishaji wa malengo kama unahitaji kuifanya kama biashara kuna vyakula maalum tatu kimoja wakiwa daraja ya vifaranga kimoja daraja ya ukuaji na kimoja wanapotaga Haya basi tumejifunza jinsi kuweka rekodi kunaweza imarisha utoaji wa maziwa katika shamba lako. Na jinsi ambavyo kuku wa kienyeji wanaweza kumea kwa haraka na wakiwa na nguvu wakipata lishe bora. Na kwenye hili shamba tumegundua kwamba David ndiye mtaalamu haswa. Aha, basi tukamuuliza David atupatie wazo lake muhimu la ukulima. nataka kuasi wenzangu wafanye pruning. Wakifanya pruning eh, mbegu miti, miti itakuwa na nguvu na mbegu zitakuwa zimeongeza uzito. Wakipata okay, uzito na hapo watapata pesa nzuri kwa kuuza kahawa yao. Tony, umeonaje haya maneno? Wazo nzuri kweli. Kupunguza majani kwenye kahawa kutanufaisha pia mimea mingine katika shamba lako. Naam. Baada ya muda tutarudi tena na tutajifunza jinsi ambavyo waweza kunufaisha udongo kwenye shamba lako. Tunaanza na upimaji wa udongo. Kisha jinsi ya kuchagua mbolea nzuri na mwishowe thamani ya uhifadhi wa udongo. Haya basi ungana nasi ili tuweze kujua jinsi ambavyo waweza kuongeza mapato kwenye shamba lako. Karibu tena kwenye shamba Shepa. Tuko Gidhunguri na tumewatembelea David na Hana Muniu na kijana wao Alex. Tumeona umuhimu wa kuweka kumbukumbu na jinsi ya kuimarisha kuku wa kienyeji. Lakini katika uboreshaji wetu kuendelea mbele, tunalenga kwa kina usimamizi wa udongo, kuboresha mavuno. Kwanza tunahitaji kipimo cha udongo. Je, nani bora wa kumuita isipokuwa daktari wa udongo? Kipimo cha udongo ni cha kwanza na hatua muhimu sana kuhakikisha mazao yako yanapata mavuno bora. Kinaweza kukujulisha kama unahitaji virutubisho zaidi na kama udongo wako una uchachu sana na unahitaji kuongezwa jivundimu au chokaa ya kilimo. Bahati mzuri daktari wetu wa udongo kutoka Cropnuts alitufanyia kipimo hapo awali wiki iliyopita. Na sasa yuko hapa na majibu. Hebu tujue ni nini alicho nacho cha kusema. Lakini najiuliza kama hii ni mara ya kwanza David anapima udongo wake. Bwana David, ushawahi kupeleka udongo wako kwa maabara ili upimwe ujue kiwango cha uchachu ama kwa nimeshapeleka kama miaka kumi hivi imekwisha sana. Mkulima anafaa kupeleka udongo wake upimwe baada ya baada ya siku ngapi au baada ya miaka ngapi? Baada ya miaka mbili au tatu. Na pia Sophie naona umeletea mkulima wetu zawadi. Haya <laughs> basi tuione. Haya, hii zawadi niko nayo hmm. ni matokeo ya uchunguzi hmm. wa udongo wa bwana Daudi. Hmm. Ndio ningetaka tuiangalie pamoja ndivyo yeah. tuielewe. Tunasema tuko na pH ndiyo tulisema ni 
uchachu wa umakali. Amen. Ukiangalia rangi hii ndo sema ni nyekundu ni kusema unaweza kuwa upande wa chini au hiyo mandini iko upande wa chini sana inatakikana kuongezwa. Hiyo rangi nyekundu ukiona imeenda upande wa juu hmm. ni kusema hiyo madini iko juu sana inastahili kupunguzwa. Lakini yote utapata iko mahali pame rangi imewekwa kijani kibichi hmm. ikinasema iko sawa. Nyekundu inaonesha mahali kulipo na upungufu au kuzidi. Kijani kinaonyesha mahali viwango viko vizuri. Soil pH ni uchachu au makali ya udongo. Okay. Tunapata udongo wetu kuna vile vipimo tunasema zinastahili. Hmm. Tunasema ikiwa kwa saba, iko sababa. Lakini ikitoka saba yenda upande wa kumi na nne, hmm. tunasema hiyo iko upande wa juu. Hmm. Lakini ikitoka saba yenda upande wa chini tunasema iko zero, tunasema hiyo hiyo iko upande wa chini. Hiyo ndio tunasema ni acidic au hmm. iko na makali. Tumeweza kukupatia au mwelekezo recommendation zile za kusaidia uh-huh. ile mandini ilikuwa chini hizi ndizo vitu tutatumia ndivyo ziongeze mm. hiyo madini tuna madini moja tunaita lime mm. lime ni ni, ni choka uh-huh. ambayo tunaiweka kwa shamba okay. hii inasaidia kupunguza makali mm. ile iko ndani ya udongo na ni aina mbili tumekupatia mm. na zote zitatumika Zalim. Lakini zote hmm. kuna vile itatusaidia. Hmm. Kuna hiyo moja iko hapo chuo tunaita calcite. Kitatusaidia kuongeza ile madini inaitwa calcium tulipata iko okay. upande wa chini. Mm-hmm. Tuna ingine ito dolomitic lime. Hmm. Bado hiyo ni choka. Okay. Lakini hiyo itatusaidia kuongeza calcium na magnesium. Okay. Sasa mimi naonelea tuanze kazi, mm-hmm. tuende tumsaidie bwana David kupunguza makali kwenye udongo wake. Okay. Sawa sawa. Ikiwa utaongeza jivundimu au chokaa ya kilimo, ni muhimu kuvaa nguo za kujikinga. Uongezaji wa chokaa ya kilimo au jivundimu inatakiwa kufanyika baada ya kuvuna mwanzoni wa msimu wa kupanda. Weka jivundimu kila baada ya miaka nne baada ya kipimo cha udongo. Utahitaji kupima udongo na kuweka jivundimu mara nyingi zaidi kama udongo una uchachu sana, kwenye maeneo ya mwinuko au kiwango cha juu cha mvua. Eneza chokaa juu ya ardhi kwa usawa. Hakikisha unatandaza juu ya eneo la mizizi. Hii itapenya kutoka kwenye shina kwa duara kuzunguka mmea. Unaweza kutotesha jivundimu ili iweze kuingia katika udongo. Lakini kama tu hauna umwagiliaji. Kisha weka jivundimu kabla tu ya mvua kuanza. Tunataka kuhakikisha David anapata mavuno kwa wingi mwaka ujao kutoka kwa mikahawa yake. Kazi yetu inayofuata ni kuona jinsi tunavyoweza kumsaidia kuboresha rotuba ya udongo. Hivyo basi, nimemleta mkulima wetu kukutana na Chris, mtaalamu kutoka mavuno, kutujuza kuhusu mbolea zao. Wanazo mbolea mbalimbali, kila moja ikiwa imetengenezwa maalum kufanya kazi kwa ajili ya mazao iliyolengwa. Lakini kwanza nilitaka kujua kwa nini mbolea ni muhimu. Kwani udongo hauhifadhi virutubisho vyake? Kuna fertilizer za aina nyingi. Mm-hmm. Kwanza kuna fertilizer ambazo zinaongezea uh, udongo eh, sumu ama asidi. Mm-hmm. Na pia kuna fertilizer zingine ambazo zinasaidia udongo kurikava ama kupona kutokana na ile asidi. Mm-hmm. So ningependa kuwajulisha ya kwamba ile fertilizer mnaweza itumia ni fertilizer ambayo iongezei asidi ama sumu kwa udongo. Mm. Kama Tony alivyogundua kutokana na vipimo vyetu vya udongo hapo awali baadhi ya chembe chembe ndogo vilikuwa chini. Na hivi vinaweza kuwa na umuhimu kwa mavuno kama ilivyo virutubisho vikuu vijulikanavyo kama NPK nitrojini, phosphorus na potassium. Gunia za mavuno huwa zimeandikwa vi, zimenakiliwa vizuri sana uh-huh. madini ambayo ya mondani ya hiyo ilo gunia. Uh-huh. Kwanza kuna yale madini muhimu sana uh-huh. kwa mumea. Kuna madini nitrojini, kuna eh, inaitwa tunaita phosphorus uh-huh. na ingine tunaita eh, potassium. Uh-huh. 
Uh, kisha kuna madini kama calcium, pia kuna magnesium. Pia kuna madini kama sulfa. Aya madini yote yanafanya mavuno iwe fertilizer ambayo iko na ukakamavu ama ni nzuri sana kwa mmea kuliko mm. fertilizer zingine. Hiyo mm. ndio umuhimu ya kwanza ya kujua fertilizer kuna madini ina gani. Mm. Alafu pia madini haya muhimu ya kubwa haya NP na K ni 20 mm. 10 Mm-hmm. Na sasa hii mavuno fertilizer mm-hmm. inawekwa kivipi? Anaona eh, size ya bush. Mm-hmm. Kisha anachukua hiyo diameter. Alafu anachimbua mtaro hapo, alafu anatia fertilizer yake. Kwa ujumla, unahitaji gramu 250 mm-hmm. za mavuno coffee fertilizer kwa kila mti wa kahawa. Chimba mtaro mdogo, sentimita tano, mpaka sentimita kumi kiurefu katika duara kuzunguka mti ukitumia nja ya kanopi au dari kama mwongozo. Changanya mbolea na udongo ndani ya taro. Kumbuka kwamba ili iweze kuchukua virutubisho hali ya uchachu au pH kwa kahawa inatakikana kuwa takriban 6.1. Mbolea ya asili hulisha tu mmea na uharibu udongo. Mchanganyiko wa mavuno kofi umeongeza faida za virutubisho vya aina ya pili na vichembe chembe ambavyo vinafaidisha mmea na udongo na kuhakikisha mavuno ni bora. Jinsi ambavyo anaongezea utumizi wa mbolea kwa kawa yake ndipo anapopata mavuno zaidi. Uh-huh. Lakini mbolea iko na cost, iko na bei yake. Naam. So, vile anavyo spend ama anavyotumia pesa kununua mbolea ndiye apate mavuno zaidi. Mm. Alafu hiyo mavuno ikuwe nyingi, alafu aende auze mnandani huko Mombasa ama Nairobi. Mm. Apate ya kwamba bei imeshuka, mm. itakuwa umepata loss. Lakini akijua soko la dunia bei ya kahawa iko sawa. Mm. Ambapo pia amepata mavuno mazuri kwa kutumia mbolea vizuri. Hapo mm. anaweza uza kahawa yake na apate fai. Faida. Fai. Sababu ukulima wa kahawa ni ukulima unaitwa ni cash crop. Sasa leo tutazidi kujifunza jinsi ambavyo tutakuza uh, mchanga wetu na Tony atatusaidia na hayo. Tony, kweli nahitaji kuanza kuchimba. Lakini labda mtaalamu wetu angependa pia kufanya hivi. Umeanza kulima? Haraka. Kabla 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 Karona David hajakuja. Hapana hapana sio mimi ni wewe. <laughs> Jambo Karo, habari David? Sasa tuache mzaha. Uhifadhi wa udongo sio kitu cha mchezo. Maelfu ya pesa yanapotezwa na wakulima kila mwaka wakati mvua na upepo vinachukua udongo wa juu na mbolea za gharama. Sasa mm-hmm. tutafanya nini kuzuia udongo wetu usisombwe na maji? Mm-hmm. Ni vizuri tuweke mm-hmm. e, e, table zetu tuzitengeneze vizuri mm-hmm. na tuweze kupanda nyazi ndani yake mm-hmm. ndio iweze kuzuia ile udongo isibebwe na maji. Na, na ile tunaita crop rotation. Mm-hmm. Unapopanda Uh, uweze kubadilisha si kupanda kwa mwaka unarudia unarudia mm. uh, uh, bengu moja kila wakati vile vile kupanda miti inasaidia mm. kwa sababu ukipanda miti miti itaweza kuzuia kama wind break inakuja ile miti itaweza kuzuia na udongo yako haitabebwa mm. na mvua ikinyesha vile vile miti itaweza kuzuia kwa sababu itasimamisha mchanga Wadaji wa miti na nyasi ngumu kama vile nepia husaidia kushikilia udongo mahali pake na si hivyo tu miti hutoa ulinzi kutokana na upepo na majani yanayoanguka hufunika udongo na kusaidia kudumisha unyevu nyasi aina ya nepia inasaidia udongo kivipi unaponyesha unapata ile nyasi imeshika udongo vizuri kuhifadhi udongo wako kuna garimu kidogo tu na kinalinda uwekezaji wako wa kifedha na kuhakikisha virutubisho ulivyolipia haviondoshwi na mvua au kupeperushwa na upepo na kisha mwisho wa siku mavuno yanaongezeka na faida kupanda siku yetu imeisha Muda ni mtafute karo na kujua nini wakulima wetu wamefikiria kuhusu bereshaji wao. He? He, imekuwa ni kazi? Eh, hey. hey. sasa ningependa tu kuuliza kama mmeridhika, mmefurahi ama vipi? Tuna tumainia kupata sasa kum, shamba yetu kuenda mbele. Mm. Na kupata mapato mengi. Naam. Tutakuwa tunafanya mambo mazuri 
mema sasa kushida hapo beleni. Na shaka. Yeah. Wewe pia hapo nyumbani unaweza nufaika na shamba shape up. Je, ngombo wako akona joto? Angalia wangu, akona mpaka mimba. Hii ni kwa ushauri ambao nilipata kutoka kwa I Shamba. Na pia nawe unaweza pata ushauri kama huo. Tuma neno join kwa 21606 na utasaidika. Je, bwana Alex, utakuwa ukitumia huduma zetu? Eh, takuwa nazitumia hizo huduma. Eh, yes. Mtatupigia simu. Tutapigia ah. simu. Eh, wakati gani? Uh, wakati <laughs> wote. <laughs> kwanza sasa sasa. Sa, sa. eh, eh. Na pia wataalamu wetu. Ah, ah sasa sa, tunashukuru kwa hapa na pia tutarudi wakati mwingine, si ndio kama? Ah, lazima turudi. Sasa. Sa. Eh. Haya basi kazi yetu katika shamba hii imekamilika. Ah. Kwa hivyo tuonane katika shamba ingine. Je, Karo, unaweza semaji nikupatia ikari moja ya shamba? Nikwambie upande chochote ambacho ungetaka, lakini utengeneze pesa nyingi kuliko mtu mwingine yote. Ai, Tony, mimi kusema ukweli mimi Karo nitachanganyikiwa kabisa. Haya basi, don't lose the plot. Ni kipindi ambacho kinaonesha wakulima wane chipukizi wamekwa katika nyumba moja, kila mmoja wao akapewa shamba ekari moja, wakapewa utaalamu. Hao wakulima chipukizi watachagua mimea ambayo watapanda na mifugo ambayo wataweka. Watatafuta soko na watauza. Yule ambaye ataweza kuuza zaidi na kutengeneza hela zaidi ndiye atakayepata zawadi kubwa kabisa. Haya basi usikose kutazama vijana hawa chipukizi wanaposhindana. Don't lose the plot. Hivi karibuni katika Citizen Television.